നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് സാർ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലുകൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമുകൾ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സാറ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ടാണ് ഫ്രാങ്കിൾ ഇന്ത്യ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവൻ സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫണ്ടിൽ സാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈ ഫണ്ട് എന്താണ് ഇത് തിമാറ്റിക്കൽ ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് സാറ് തീം ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് പറയാമോ അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി തിമാറ്റിക് ഫണ്ടാണ് അതായത് ഇതിൽ പല തീംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് തീംസാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ തീംസിൽ ഇത് വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തീംസ് എടുക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് മൊത്തം എക്കണോമിയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ എക്കോണമിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ തിമാറ്റിക് ഫണ്ട്സ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില തീംസ് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് ഈ തീമിൽ മൂന്ന് ഫണ്ട് തീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓഡിയൻസിൻ്റെ സഹിക്കണമെന്ന് പറയാമോ മൂന്ന് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തീം എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള തീം അതിൽ മോസ്റ്റ്ലി ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സസ് അത് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തത് സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിംഗ് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി എനർജി ട്രാൻസിഷൻ റീസൈക്ലിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തീമാണ് മൂന്നാമത്തത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്ന് തീംസ് ഈ തീംസ് വേണമെങ്കിൽ മാറാം ഭാവിയിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല തീംസ് വരികയാണെങ്കിൽ തീംസ് മാറ്റാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഇത് തീം മാറ്റണ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുക അതോ നിങ്ങൾ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിന് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകും ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ ഫോർമലി അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തീം മാറാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഡൈനാമിക് ആസ്പെക്ട് ഡൈനാമിക് ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഡൈനാമിക് തീംസ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കോളാണ് ഏതൊക്കെ തീം ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പല പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഭയങ്കര തീം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ട് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഒരു തീമിലേക്ക് മാറി കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കും ആ തീമിൽ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ തീമിൽ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇത് നടക്കണം അപ്പം സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പല ചെറിയ ചെറിയ തീംസ് ഉണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലിപ്പം ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എനർജി ട്രാൻസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ എൻ്റെ കണ്ടക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എല്ലാം കത്തിക്കുകയാണ് അത് കാരണം ഇപ്പോൾ റിയലി പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ റൈസിങ് സീ ലെവൽ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും അവർ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ ബിസിനസ്സും എല്ലാ കൺട്രീസും ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ പവർ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കോൾ കത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അവർ അതിൻ്റെ എഫേർട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവർ ഈ കോളിനോടൊപ്പം സോളാറും വിൻഡും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവായിരുന്നു കോളും സോളാറൊക്കെ അല്ല വിൻഡും സോളാറൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവായ
പവറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിക്കുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരുപാട് അതിന് ഗ്രീൻ കോറിഡോർ എന്ന് പറയും ഈ വാക്വേറ്റിംഗ് ദ പവർ ഈ സോളാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്രിഡിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഗ്രിഡിൻ്റെ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഗ്രിഡ് മോഡേണൈസേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂമാവും ഓൾറെഡി കേരളമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ടൂ വീലറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലീഡിങ് അഡോപ്റ്റേഴ്സ് കേരളയാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ടൂ വീലേഴ്സ് ടൂ വീലേഴ്സ് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ആവും പിന്നെ ഫോർ വീലേഴ്സ് വരും പിന്നെ പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എക്കോണമി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ റിന്യൂവബിൾ പവർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രലൈസറിൽ വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാം യൂറിയ ഉണ്ടാക്കാം പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹൈഡ് മെത്തനോൾ പവേർഡ് ഷിപ്സ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഗ്ലോബലി അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എക്കോണമി പാരലി ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ഫ്യൂച്ചർ അല്ല ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം ഈ പല ഈ ചെയിനിൽ പല പല ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അത് പലതും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കമ്പനികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് തീമിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കറക്റ്റ് വാല്യൂവേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേടിച്ചിടും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണോ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ചൊരു വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇപ്പോൾ സാറ് മാനേജ് ചെയ്യണ പോർട്ട്ഫോളിയോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എയും നോക്ക് ഇത്ര ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം കോടി ഫണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് വേണം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് തീമുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് തീമും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത വെയിറ്റേജ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റുള്ളത് ഇങ്ങനെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എണ്ണം സ്റ്റോക്ക് എനിക്ക് വേണം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോപ്പ് കോൾ എടുക്കുന്നത് അത് ഒരു സെർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വേണം നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഭയങ്കര വോളട്ടൈലോ അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്ന നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ജനറലി ഇത് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർക്ക് ഇത് വളരെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള സംഭവമാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ റിസ്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സെർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലെവൽ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്നാൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ആയിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫൈൻ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും ഒരു നാ കുറച്ച് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് ബെറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് അത്ര ഹെവി ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പം നോർമലി ഈ പോർട്ട്ഫോളിയിൽ ഞാനൊരു ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കമ്പനീസ് അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു ഹാർഡായിട്ടൊരു റൂൾ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഫിഫ്റ്റി കമ്പനീസ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ട്രാക്ക് ചെയ്യുമോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യണത് എല്ലാ കമ്പനീസും എല്ലാ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് വരും ന്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ന്യൂസ് ഫീഡെല്ലാം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവിധ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ് ഫീഡും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും ന്യൂസ് ഫീഡ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇരട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ബെറ്റർ ഐഡിയസ് നമുക്ക് ഫണ്ടിലേക്ക് വരും വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ന
നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് ലാർജ് ക്യാപ് സേഫ് കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ അത് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് അന്ന് മേടിക്കാം കുറച്ച് അന്ന് കാര്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാം ചെറിയ രീതിയിൽ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടക്കാറുണ്ട് കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില കമ്പനികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവരുടെ നമ്പേഴ്സ് മോശമായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ അത് പോയി മേടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടാക്ടിക്കൽ ആണല്ലോ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കേട്ടു പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഇവൻ പത്ത് രൂപ ശതമാനം കുറ്റടിക്ക് തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് വിൽക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ലെവലിൽ എന്താണ് തിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം കാരണം പലവർക്കും ആ സമയത്ത് വിൽക്കണം കാരണം പേടിച്ചിട്ട് ഇനിയും അടി പോകുമോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വോളറ്റൈലിറ്റി അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഹൈ ആണ് മേ ബി ഒരു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചോളൂ പക്ഷേ അതൊരു വോളറ്റൈൽ റിട്ടേൺ ആണ് അത് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറയും അപ്പോൾ വോളറ്റൈലിറ്റി എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഈ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരും നമ്മുടെ ഔട്ട്കം വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു ദി ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഈ വോളറ്റൈലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഡെസിഷൻ ആണ് ഈ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് തകരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോസ് എടുക്കുന്നു അത് ഒരു ഒരു ഹിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഹിറ്റ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പവർ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഞാൻ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പതിനാല് ശതമാനത്തിൽ ഞാൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത് ലക്ഷമായി മാറും പക്ഷെ ഞാനതൊരു പതിനാറ് ശതമാനത്തിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു എൺപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരും അത്രയ്ക്കും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ ആ അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ഒരു വർഷം പലരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നല്ല ട്രേഡൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് നെറ്റ് മീ ടേക്ക് മൈ മണി ഔട്ട് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു വർഷം പോവും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ഭയങ്കര റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാതാവാണ് കാരണം പിന്നെ ഒരു വർഷം നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ല ഇപ്പം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എൻട്രി എക്സിറ്റ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പറയുക ടൈം ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ടൈമിങ് ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫണ്ടിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇയർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ റിട്ടേൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം പെർഫോം ചെയ്യണ ഫണ്ടിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫണ്ടിൽ നിങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യണത് ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമോ അതോ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇയർ ടൈമിനുള്ളിൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പെർഫോമൻസ് പ്രഷർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കമ്പനിയുടെ പ്രഷർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് സോ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബെസ്റ്റ് ഒരു ബെറ്റർ ഔട്ട്കം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം ഇപ്പം ഒരാൾ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മേടിക്കുമ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടുന്നത് അസറ്റ് ക്ലാസ് എക്സ്പോഷർ ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളൊരു അസറ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ അത് ഒരു ഹയർ ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഉള്ള ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് എൻ്റെ പഴയ എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ കയറണോ നടന്ന് പോകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ
അപ്പോൾ ആ സമയത്തും നമ്മുടെ ആ സസ്റ്റൈൻ നമ്മൾ ക്യു ജി എസ് വിയിലെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു എനർജി സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ തോന്നുകയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓവർ വാല്യൂഡ് അപ്പോൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് ചെയ്സ് ദ സ്റ്റോക്ക് വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ടു വാക്ക് അവേ സെയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദ കസ്റ്റമർ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇയർ വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും നിയർ ടേം മൊമെൻറ്റം ചെയ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് വർക്ക് സേഫായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും യൂഷ്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വാല്യൂ വരണത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ബെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ക്യാഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതോ ക്യാഷിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട് ക്യാഷിൽ ഇരിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ പൊതുവേ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ ക്യാഷ് കോൾ വളരെ ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോളാണ് അത് മാർക്കറ്റും അത്ര എളുപ്പമല്ല ടൈമിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ റിസ്ക് വിൽ ബി പ്രോപ്പർലി മാനേജ്ഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു എസ്പെഷ്യലി തീമിൽ റൺ ചെയ്യണത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ആവറേജ് ചെയ്ത് എസ് ഐ പി കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലത് അതോ ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നല്ലത് സോ എൻ്റെ തീമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ജനറൽ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ പിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാലറി എന്ന ഒരു ഭാഗം എസ് ഐ പി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ത്രീ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വോളറ്റിലിറ്റി നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത് ആവറേജ് ആവും ഓക്കെ ലംസം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുള്ളി മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് വളരെ മോശമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഒരു വളരെ തകർന്നൊരു മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ത്രീ ഇയർ റിട്ടേൺ അത് ലോങ് ടേം ആവറേജ് റിട്ടേണിനേക്കാളും വളരെ മോശമാണോ അത് മോശമാണെങ്കിൽ ലംസം കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം കുറച്ചും കൂടി കാരണം ആ ഒരു ഒരു റിക്കവറി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ മിസ് ഔട്ട് ആവില്ല ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു ഓരോ സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഫണ്ടിൽ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് ഞാനിതൊരു സാറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ട് എടുത്തത് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമായിട്ടാണ് എടുത്തത് അല്ലാണ്ട് സാറിൻ്റെ ഫണ്ടിനോടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു പറയുന്നത് ഇത്തരം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഒരു ഫണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തീമാണ് അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ തീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പനികൾ എങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തീമിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജനറലി മറ്റുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ആവാം മിഡ് ക്യാപ്പ് ആവാം അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫണ്ട് സെലക്ഷൻ നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറിച്ചിട്ട് ജനറലായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്